Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin biên giới Trung Quốc không thể đóng, Việt Nam mở đường cho tử thần. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi tại một cuộc họp về phòng chống virus corona vào cuối tháng 1 vừa qua và cho rằng với tinh thần chống dịch như chống giặc, các cán bộ, ngành, địa phương không được chủ quan phải đảm bảo tính mạnh, sức mạnh và sức khỏe của người dân. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh. Việt Nam có đường biên giới dài 1.449 km, dọc theo 7 tỉnh phía Bắc với Trung Quốc, nơi phát tán dịch virus corona. Đây là chủng virus corona mới mà chiều tối ngày 30 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Trên Facebook của mình, nhà báo Nguyễn Tường Minh nêu quan điểm rằng nhà nước cần thẳng tay đóng cửa tất cả các cửa khẩu ngay biên giới với Trung Quốc lập tức. Không có bất kỳ lý do gì để chúng ta chậm chạp hoặc thỏa hiệp trên tính mạng của nhân dân. Nếu cửa khẩu nào thông quan cho người Trung Quốc trong giai đoạn này là tiếp tay cho hiểm nguy của dân tộc, là cõng rắn cắn gà nhà và mang giặc tàu và giày vò quê hương đất nước. Mạng xã hội cũng có vô số lời phát biểu tương tự như vậy. Chiều ngày 31, 30 tháng 1, tại phiên họp chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết như sau. Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa, nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên, chứ Việt Nam không thể đơn phương. Việc đóng cửa biên giới phải liên quan đến hai tình hình là an ninh và dịch bệnh, nhưng cũng phải thỏa thuận hai nước báo trước 5 ngày. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh khách Trung Quốc tiếp tục ùn ùn kéo qua cửa khẩu hữu nghị tại Việt Nam và đem đến mầm bệnh vô cùng tai hại vào cả nước. tuấn ở tuấn cảng thấy chuồn trái san xèo được xe ra là cân để mà được tua được chỉ chi hoa cũng trao đổi cùng với các anh các chị nhập cảnh từ trung quốc vào việt nam chúng tôi đất nước việt nam thì luôn chào đón các bạn đến tham quan du lịch làm việc nó có ủa mình dây lắn cuối chè này tuy nhiên hiệp định về quản lý biên giới trên đất liền việt nam và trung quốc lại có ghi thêm rằng để đảm bảo và bảo vệ lợi ích xã hội, an ninh, quốc gia hoặc vì lý do thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh truyền nhiễm lớn, dịch bệnh động thực vật và các trường hợp bất khả kháng khác. Một bên có thể tạm thời đóng cửa, hạn chế việc qua lại cửa khẩu. Tuy nhiên, cần phải thông báo cho phía bên kia trước 5 ngày, trong trường hợp khẩn cấp không được ít hơn 24 giờ. Đây là hình ảnh kiểm tra tại cửa khẩu Việt Nam và Trung Quốc ở Móng Cái. Facebook Phạm Minh Vũ cho rằng ông Phạm Bình Bình Minh hiểu sai và nên lý luận. Nghĩa là căn cứ vào hiệp định trong trường hợp ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch truyền nhiễm do virus corona gây ra, phía Việt Nam hoàn toàn có thể đơn phương đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Với điều kiện chỉ cần thông báo cho phía Trung Quốc biết trước không được ít hơn một ngày. Chứ không phải cần theo thỏa thuận với phía Trung Quốc thì mới được phép đóng cửa biên giới như thông tin mà Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu ra. Một ngoại trưởng mà phát biểu kiểu không quan tâm đến hàng triệu sinh mạng của người dân Việt Nam như vậy thì đây là điều cần suy nghĩ. Luật sư Trần Đình Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có các quan điểm rằng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bị nhầm. Nhưng ông nghi ngờ rằng liệu bản tiếng Trung có nội dung nào khác đi hay không. Vào ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Nga Mitch Shustin đã ký xác lệnh đóng cửa các khu vực biên giới, vùng Viễn Đông tiếp giáp với Trung Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ lan truyền dịch bệnh đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Tổng thống Putin của Nga. Mặc dù tới nay Nga chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm virus corona nào, nhưng họ vẫn cương quyết đóng cửa biên giới để bảo vệ công dân của mình 
trước hiểm nguy này. Trong danh sách được công bố bao gồm 16 cửa khẩu trên các tuyến đường bộ và đường sắt. Trong một diễn biến liên quan, chiều 30 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow cũng đã tạm dừng cấp visa điện tử cho các công dân của Trung Quốc. Biện pháp này sẽ được áp dụng tại các cửa khẩu biên giới ở vùng Viễn Đông và Kaliningrad, cũng như những các điểm nhập cảnh ở Leningrad và Sankt Petersburg. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng khuyến cáo các công dân Nga nên tránh thực hiện các chuyến đi tới Trung Quốc, trừ khi có công việc vô cùng quan trọng. Trước đó, chính phủ Nga cũng đã quyết định ngừng các tuyến xe lửa từ Nga tới Trung Quốc từ nửa đêm ngày 31 tháng 1 vừa qua, ngoại trừ tuyến Moscow và Bắc Kinh và ngược lại. Hàng ngàn bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên y tế ở các bệnh viện công của Hồng Kông đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết quyết định đình công từ sáng ngày 3 tháng 2 nhằm gây áp lực buộc chính quyền đặc khu phải đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc. Đây là hình ảnh học tại Hồng Kông, thành viên liên minh, nhân viên cục quản lý, y viện tổ chức bỏ phiếu thống nhất sẽ đình công từ ngày 3 tháng 2. Hồng Kông đang ở thế lưỡng nan hơn bao giờ hết. Chính quyền trên hòn đảo này lo ngại virus corona có thể phát tán cho người dân trong bối cảnh nhân viên của Bệnh viện Hồng Kông thống nhất đình công yêu cầu chính quyền phải đóng cửa biên giới với đại lục. Cuộc bỏ phiếu do Liên minh Nhân viên Cục Quản lý Y viện tổ chức ngày mùng, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tới ngày mùng 3 và trong đó đã có rất nhiều phiếu thuận, bao gồm 3.123 phiếu thuận, chỉ có 10, 10 phiếu chống. Thống nhất sẽ đình công theo từng giai đoạn, một giai đoạn 5 ngày. Và liên minh này có 18.000 thành viên, trong đó có khoảng 77.000 nhân viên y tế của đặc khu Hồng Kông. Họ nói, chúng tôi biểu quyết đình công vì không có sự lựa chọn nào khác. Bà Yu Mai Minh, lãnh đạo liên minh cho biết, hiện chưa rõ cuộc thương lượng giữa đại diện liên minh với các nhà chức trách trong ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 2 có diễn ra hay không. Hiện các bệnh viện ở Hồng Kông đều đang quá tải. Trong một tuyên bố chung, hơn 1.000 bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia y tế của bệnh nhiều bệnh viện kêu gọi chính quyền đóng cửa tất cả các cửa ngõ với đại lục là với Trung Quốc. Và bên cạnh đó, phát biểu của ông Phạm Bình Minh được nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi cả trên báo chí chính thống lẫn trên mạng xã hội. Và có thể thấy phần lớn dư luận cho rằng việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc là việc làm cần thiết để bảo vệ gần 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh tuyến đường sắt Nam Ninh Hà Nội chạy một ngày một chuyến đi và về. Vì sao với độ lây nhiễm khủng khiếp như vậy, chỉ trong 6 ngày từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, con số nhiễm bệnh đã tăng từ 6.165 ca lên 24.000 ca trên toàn cầu và gần 500 ca tử vong tại Trung Quốc mà Việt Nam vẫn mở cửa biên giới với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc đã nhận định như sau. Vấn đề phòng chống corona theo tôi quan trọng nhất là phải ngăn được nguồn lây lan. Rõ ràng dịch này xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc rồi qua Việt Nam bằng con đường sinh viên du học, khách du lịch, công nhân lao động. Đã xác định được ổ dịch từ Trung Quốc thì chúng ta phải ngăn chặn con đường lây lan bằng cách đóng cửa biên giới. Đóng cửa biên giới không có nghĩa là đoạn tuyệt ngoại giao, cũng không có nghĩa là coi Trung Quốc là thù địch mà là ngăn con đường lây lan để tập trung nguồn lực, nhân lực, phòng ngừa và chữa trị loại virus nguy hiểm này. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video phát khẩu trang trên tàu đường sắt Bắc Nam SE1 vì trong quá trình này tại Việt Nam đã diễn ra rất nhiều những ca lây nhiễm virus corona. trang bình những cái khẩu trang để phát miễn phí cho hành khách à, ngoài ra là có những cái bài phát thanh để thông báo rộng rãi cho hành khách được biết và trực tiếp anh em là hướng dẫn hành khách để làm sao mà à, đảm bảo cái cái tốt cái an toàn sinh ở trên tàu à, tính theo lượt hành khách thì chúng tôi là cứ một lượt hành khách là chúng tôi phát miễn phí trên các đoàn tàu thì bình quân một đoàn tàu thì chúng tôi phát... và cũng không biết vô tình hay cố ý Ông Phạm Bình Minh đã tiết lộ một điều mà từ xưa đến nay chúng ta chưa biết, hoặc họ cố tình giấu, tức là Việt Nam đã mất độc lập chủ quyền quốc gia, mất độc lập về việc đóng cửa biên giới. 
Đây là hình ảnh cửa khẩu quốc tế là Lào Cai. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói thêm rằng từ trước đến nay, ông không được nghe và cũng không được đọc những hiệp ước đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng sau tuyên bố của ông Phạm Bình Minh về việc định cửa khẩu thì ông rất ngạc nhiên khi chính quyền báo động phòng ngừa tìm mọi cách chữa trị nhưng không ngăn chặn nguồn lây lan một cách quyết liệt. Quan ngại về chủ quyền Ông Đinh Đức Long, Trung tá quân đội nhấn mạnh hai khả năng Việt Nam không đóng cửa biên giới với Trung Quốc dù trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm như vậy. Thứ nhất là vì lợi ích kinh tế. Thứ hai, Việt Nam có thể đã đánh mất chủ quyền và là một nước chưa hầu thuần phục Trung Quốc. Ông phân tích thêm như sau. Trong trường hợp cụ thể này thì tôi vẫn có thể thì vẫn có thể đóng cửa biên giới, nhưng thực tế họ không làm điều đó. Trong khi các nước khác như Nga, Mông Cổ đã đóng cửa, trong đó Bắc Hàn đóng ngay từ đầu dù họ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, nhưng họ rất kiên quyết, họ đặt lợi ích đất nước, dân tộc của họ lên trên hết. Và biện pháp đóng cửa biên giới là cần thiết và cấp thiết và cũng hoàn toàn hợp lý trong lúc này. Như vậy rõ ràng Việt Nam có thể đơn phương đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam đã không làm và điều đó đã đem đến hậu quả ngay. Đó là hàng loạt người dân Việt Nam đã bị lây nhiễm loại virus nguy hiểm corona do khách du lịch Trung Quốc và những người đi lại hai bên đem về. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo chống dịch. Theo sự hiểu biết của nhà quan sát thì chắc chắn họ muốn giữ thế độc tài, độc quyền lãnh đạo. Nên họ có những biện hiệp ước, hiệp định ký kết giữa hai bên mà không bao giờ công bố công khai cho dân biết. Họ cứ im lặng, thiệt hại thì dân chẳng gánh chịu. Bất cứ người dân nào chống Trung Quốc thì họ bắt bớ, đàn áp. Như vậy là chính quyền tự đánh mất chủ quyền, tự lệ thuộc vào Trung Quốc và để giữ thế độc tài cai trị đất nước. Ngày 4 tháng 2 năm 2020, Bộ Y tế Việt Nam đã xác nhận cho biết Việt Nam đã ghi nhận được bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 10 tại Vĩnh Phúc và con số này tăng hàng ngày. Là người nhà của một trong số các công nhân đã đi tập huấn ở Vũ Hán đem về Vĩnh Phúc. Báo Lao động ngày 3 tháng 2 năm 2020 đưa tin, tính đến 19 giờ ngày 3 tháng 2 đã có 304 người Việt Nam nghi nhiễm virus corona. Báo Tiền Phong cho hay, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có 34 học sinh, hai giáo viên có biểu hiện cúm, ho, sốt do tiếp xúc với bố mẹ đi làm từ Trung Quốc về Việt Nam. Riêng huyện Nậm Pồ có 1043 học sinh có bố hoặc mẹ đang làm việc tại Trung Quốc thì nguy cơ lây nhiễm virus corona là rất cao. Và loại virus corona có tính lây truyền cực mạnh, hiện nay trên thế giới vẫn chưa có loại thuốc nào đặc trị để chữa khỏi hoàn toàn cho người đã bị nhiễm viễm, nhiễm loại bệnh này và từ virus gây ra. Tới thời điểm này đã có gần 500 người tại Trung Quốc và các nước trên thế giới bị chết vì lây nhiễm virus nguy hiểm. Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc. Trong khi Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn với nước láng giềng, thì khả năng lan rộng của virus corona trong thời gian tới tại Việt Nam là rất lớn. Người dân Việt Nam cũng không thể trông đợi gì vào Chính phủ. Hơn lúc nào hết, họ cần phải lo và chuẩn bị mọi biện pháp dự phòng để bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của bản thân cùng gia đình của mình trước loại virus nguy hiểm từ Trung Quốc đang tràn sang. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 6 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và để lại bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.